Hallo Leute, ich wurde in den letzten Videos ein paar Mal gefragt, ob ich nicht ein Tutorial schminken könnte zu meinem Look aus den letzten Videos. Und deswegen mache ich das heute sehr gerne für euch. Danke, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir natürlich immer eure ehrliche Meinung in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt oder nicht. Auch wenn natürlich Hauptsache mir es gefallen muss. Aber dennoch freut man sich ja so ein bisschen über Feedback, weil ich immer noch in der Rumprobierphase bin, nenne ich das mal. Ja. Und meine Haut eingecremt habe ich jetzt schon. Und wir fangen jetzt an mit dem Concealer von Rival de Loop. Jetzt bei Soeva einen Pinsel bestellt. Ein Concealer-Pinsel. Bin mal gespannt, wenn der da ist, weil ich trage das jetzt eigentlich nicht so gerne mit meinen Fingern auf. Also ich mag das nicht so. Irgendwas mit den Fingern antatschen. Aber ich hatte bisher halt noch nicht den passenden Pinsel dafür gefunden. Und ich bin mal gespannt, wie der von Soeva sein wird. Dann nehme ich meinen Concealer von MAC, den Studio Finish Concealer. Der ist leider sein Geld wert, wobei ich manchmal denke, dass der Concealer von Catrice vielleicht eine gute Alternative wäre. Ja, den trage ich immer nur punktuell auf, auf meine Pickelchen, wovon ich heute leider sehr viele habe. Da. Und auf der Nase auch noch ein paar. Hm. Ja, ja. Die haben sich heute Nacht vermehrt. Könnt ihr fast meine ganze Nase damit einschmieren. Ey. Und sonst habe ich hier immer noch so ein paar komische Pusteln. Ich weiß auch nicht diesen. Immer da. So, und dann klopfe ich das auch wieder mit meinem Finger so ein. Dann fange ich meistens schon mit den Augen an, mit der Eyeshadow Base. Also ich mache immer erst Concealer und dann schminke ich erst meine Augen. Viele machen das ja auch andersrum, weil ja vielleicht der Concealer, äh, weil vielleicht der Lidschatten ein bisschen runterbröselt, aber ich weiß nicht, ich mache das immer so rum. Sonst komme ich damit gar nicht klar. Dann nehme ich immer die von Rival de Loup Young. Die möchte bei mir auch einfach nicht leer gehen. Also ich habe jetzt ja schon lange und ich weiß nicht, da ist immer noch was drin. Ich bin aber auch sehr sparsam, beziehungsweise <lacht> manchmal vergesse ich die auch einfach. So, und dann nehme ich meinen geliebten creme schatten von Essence. Den gibt es ja leider nicht mehr. Das ist dieser warme Goldton einfach. Vielleicht habt ihr so einen ähnlichen Lidschatten. Ansonsten könnt ihr den natürlich auch durch alles auswechseln. Und da nehme ich immer meinen flachen Lidschattenpinsel von Zoeva. Der ist total fest gebunden, nicht fluffig. Und mit solchen sehr festen, flachen Pinseln kann man einfach sehr gut Creme-Lidschatten auftragen. Dann hat man eine richtig gute Deckkraft. nehme, wenn ich sie aufkriege, meinen Aua, Cosmetic Cosmo Lidschatten in Utopia. Einfach ein leicht schimmernder braunen Tobton. Und den gebe ich einfach nur in die Lidfalte. Dadurch sind meine Augen noch ein bisschen größer und einfach ähm, Dimensionaler. Dimensionaler? Das ist ein Wort. Dimension. Dimensionaler. Mm. Und den gebe ich dann auch noch mal ein bisschen in den Außenwinkel. Verblenden tue ich erst gleich richtig. So, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen hatte. Um noch einen besseren Übergang zu schaffen, nehme ich hier noch einen hauptfarbenen Lidschatten von Catrice. Auch einfach mit dem Blendepinsel. Und gebe den einfach unter die Augenbraue und verblende damit nochmal das Braun. Und zum Highlight nehme ich einfach den ähm, schimmernden hellen Ton von Cosmetic Cosmo. So, und jetzt kommen wir zu dem für mich am schwierigsten Teil, dem Eyeliner ziehen. Ich nehme das für mal meinen 
Creamliner von Krüllern. So sieht er aus. Und einen abgeschränkten Pinsel. Ja. Wünscht mir bitte Glück, damit das jetzt klingt. Der Eyeliner kann nämlich noch mal alles versauen. Und dann war alles umsonst. Also, ich fange damit immer in der Mitte an. Und ein Tipp von mir, nicht blinzeln. Also, ich habe letztens auf einmal voll geblinzelt und dann war der ganze äh, Eyeliner auf dem Auge. Jetzt habe ich erstmal ja, einen normalen Lidstrich gezogen, um meine Wimpern zu verdichten. Das hat schon mal geklappt. Und jetzt versuche ich aber hier so einen Schwung hinzukriegen. Ich versuche immer hier meine untere Wasserlinie imaginär zu verlängern. Und genau in dem Winkel soll auch dieser Haken da hinten dran. Also hier ist meine Wasserlinie. Die gehe ich einfach ein bisschen weiter. Heute relativ dünn geworden, aber ich habe ja noch nicht das zweite Auge gemacht. Wenn da jetzt alles irgendwie ganz dick wird, muss ich ja auch noch mal nachlegen. Soll ja einigermaßen ja, symmetrisch aussehen. Das ist immer das größte Problem. Nicht ganz gleich geworden ist, aber ist es auch nicht das Weltende. Dann nehme ich meinen grauen Kajal von P2 und den gebe ich immer auf die Wasserlinie. Und gleich fange ich an zu heulen. Denn sobald ich etwas auf meine Wasserlinie gebe, fangen meine Augen an zu tränen. Ja, ähm, dann muss ich nur noch meine Wimpern duschen. Dann nehme ich zur Zeit immer von P2 die Perfect Eye Lash Base. Das ist so eine weiße Mascara. Keine Angst, ich habe jetzt nicht weiße Wimpern. Danach, ähm, einfach nur eine Base. Damit sollen die Wimpern, ja ein bisschen dichter und länger sein. Ich finde schon, dass die Wimpern danach länger aussehen, aber auch eher verklebter. Hm. Weiß noch nicht so ganz, wie ich das finden soll. Ja, ich habe noch eine Frage. Ich habe gerade lecker gegessen zum Mittag und danach, da könnte ich immer schlafen. Ich bin dann irgendwie eher eine Stunde total müde. Also vielleicht machen deswegen auch ganz viele immer Mittagsschlaf. Ähm, ist das bei euch auch so? Seid ihr denn auch so müde? Also morgens bin ich eh total müde. Dann bin ich hellwach. Nach Mittagessen bin ich wieder müde. Und dann bin ich wieder hellwach. Und dann könnte ich manchmal auch die ganze Nacht durchmachen. Und jetzt mache ich zur Zeit was Neues. Und zwar versuche ich immer mein Gesicht so ein bisschen... Ja, so Pseudo konturieren, Bronzer, Bronzer, wie auch immer. Ähm, ja, ich habe da immer noch nicht so viel Ahnung von. Gut immer abpusten, weil sonst ne, hat, hat man ja einen Sneakers im Gesicht. So, Haare weg. Dann mache ich das immer hier so ein bisschen. Und dann mache ich eigentlich immer nur so wenig, dass man eigentlich auch gar nichts machen könnte, glaube ich. In den letzten Videos hatte ich immer das Rouge von Essence drauf, aus der Breaking Dawn LE. Aber ich glaube, ich möchte heute mal mein neues ausprobieren äh, von Essence. Huch, Heidewitzka. Das krümelt ja wie Sau. Jetzt weiß ich, was die Bloggerin meinte. Ich habe nämlich einen Blog gelesen und sie hat geschrieben, dass der Blush, wie ein Keks krümelt und guck doch mal, ich bin da nur ganz leicht reingegangen. Heidewitzka. Also mein Breaking Dawn Rouge krümelt nicht so stark. Aber an sich eine echt sehr schöne, frische Frühlingsfarbe. 
So, was habe ich vergessen? Meine Augenbrauen habe ich vergessen. Die mag ich irgendwie immer zum Schluss. Ähm, Essenset. Kennt ihr ja alles schon von mir. Ist ja nichts Neues. Ich habe immer Angst, dass ich die zu dick male oder. Weil ich habe relativ dicke Augenbrauen von Natur aus. Aber die sind halt überhaupt nicht voll. Das ist mein Problem. Und dann, wenn ich die jetzt ganz ausfüllen würde, äh, wäre das ein totaler Balken. Und ich labe euch schon wieder so dicht, ey. Ich glaube, es hat schon jeder abgeschalten jetzt. Möchte doch keiner mehr hören, dieses Gelaber. Aber das ist ja auch ein Tutorial. Gelaber und kein Get Ready With Me. Aber ein Get Ready With Me wollte ich auch noch diesen Monat drehen. Wollte ich schon letzten Monat, aber das Wetter, ne? Ihr wisst es ja. Das Wetter war scheiße. Jetzt nehme ich noch den... Peach Lippenstift von Reflon, aber den nur so ein bisschen aufgetupft. Ja, meine Haare sind jetzt auch ein bisschen getrocknet. Kommen nämlich auch erst auf die Dusche. Ja, das wäre dann eigentlich mein Look aus den letzten beiden Videos. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Diejenigen, die das nachgefragt haben, hatten jetzt ihr Tutorial. Und ansonsten, ja, Einfach ein, ich finde, ein schöner Frühlingslook. Ich würde euch ja jetzt noch ein schönes Wochenende wünschen, aber das Video kommt, glaube ich, nicht am Wochenende. Von daher wünsche ich euch einfach nur eine schöne Woche. Ich grüße alle, die gegrüßt werden möchten. Ich komme nämlich leider nicht dazu, immer jeden Einzelnen zu grüßen. Der Buch, der das gerne möchte. Es sind mittlerweile so viele Leute pro Video, die gegrüßt werden möchten. Und das wird einfach den Rahmen sprengen. Von daher möchte ich gerne alle grüßen, die gegrüßt werden möchten. Ich hoffe, das ist ganz okay für euch. Also bis dann. Tschüss.